తప్పు చేశారు కదండి అది న్యాయం కాదు కదండి ఇప్పుడు అదే నీ బిడ్డకి తరితే నువ్వు ఊరుకుంటావా మరి ఆయన అటు ఊరుకుంటాడు అది న్యాయమైనటువంటి దానికి వెళ్ళాలి కదండి అసలు నిజంగానండి మనం ఎంతో మెచ్చుకోవాలండి ఇది చాలా మెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే నువ్వు తప్పు చేసావో మంచి చేసావో అయిపోయిందండి అయిపోయిందని సంపటం ఎందుకు సంపటం ఎందుకు చెప్పు ఆ బిడ్డ బతుకుద్దిగా ఆమెకు ఎంత ఆశ ఉంటుంది భయ్య నేను సంపాదించుకుంటాను నా బిడ్డలు నీళ్ళ బతుకుతావు మళ్ళీ వాళ్ళని డాక్టర్ చేయాలనేటువంటి అభిప్రాయంతోనే ముందుకు వెళ్తుంది కదా అలాంటి ఆశయం కలిగినటువంటి మనిషిని చంపడం అంటే ఎంత నీచమైనటువంటి ఆలోచన ఆలోచించండి అసలు నేను కాదు ఎవరమైనా కూడా ఏ మనిషి అయినా కూడా ఒక మనిషి ధర్మాన్ని కాపాడుకోవాలంటే కోర్టు కానివ్వండి ప్రజలు కానివ్వండి ఎవరైనా సరే నేను అంతరాత్మ చెబుతుంది నేను తప్పు చేస్తున్నాను చేయొద్దు అని దాంతో ఉంటే ప్రజలందరూ కూడా హాయిగానే పలుకుతారు దాన్ని అతిక్రమించి ఆయన సోమగా చేయాలనేటువంటి దానిలో ఉన్నప్పుడు అది చాలా తప్పు అవుతుందండి మంచి విషయం కాదు కోర్టులు అయినా కూడా న్యాయ పరిధిని తాటి చెప్పడం అనేది తప్పు న్యాయమైనటువంటి దానిలో శిక్షను కరెక్ట్ చేయడం కోసం ప్రభుత్వాలను కూడా మీరు సూచనలు ఇచ్చి దాన్ని ఏం చేయాలనేటువంటి ఒక క్లారిటీతో ముందుకెళ్తే ఈ సమాజం బాగుపడటానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటిది నా అభిప్రాయం నాదే కాదు ఏ బిడ్డ కూడా వృద్ధా కాకూడదు నీకు వయసు వచ్చింది పెళ్లి చేయమని చెప్పి మీ పెద్దవాళ్ళని కోరండి తప్పలేదు నువ్వు ఎవరిలో పెట్టిన పాడు చేయాలనుకుంటే వాళ్ళ జీతం అవుతుంది తప్పవుతుంది కదా మరి అలాంటి సందర్భంలో నీ చేతుల్లో తీసుకుని ఏదేదో మాట్లాడటం అనేటువంటిది ఏది కోర్టుకి మంచిది కాదు ప్రజాస్వామ్య ఇప్పుడు ఈ వీళ్ళు ఉన్నారు చూడండి మన మానవ హక్కుల సంఘం వాళ్ళు మానవ హక్కుల సంఘం వాళ్ళు కూడా చాలా ఆమె చనిపోయిన తర్వాత మీరు మూడు రోజులు దాకా ఏం చేస్తారు అసలు ఆమె ఎందుకు చంపారు ఏంటని వాళ్ళని కూడా ప్రశ్నించవచ్చుగా ఎందుకు ఆగినట్టు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారు ఎవరిని పిలిచారా మిమ్మల్ని పిలవకుండా ఎందుకు వచ్చి మానవ హక్కుల సంఘాన్ని మీరు ఇక్కడ అడ్డం పెట్టి జనాన్ని మళ్ళీ పక్కదారి పట్టించుకుంటే తీసుకోవచ్చినట్టు చర్య మంచిదా మరి రావచ్చు కదా రాకుండా మీరు అంత అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చచ్చిపోయిన తర్వాత మీరు కాల్చడం తప్ప ఇంకోటి తప్ప ఓరే బాబు నా ముఖం అంతా చెత్త కొట్టారు అందుకని పారిపోతుంటే కాల్చావని వాళ్ళు చెబుతున్నారు అది నిజమాబద్ధం అనేది తేల్చండి తేల్చిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ మీద నెప్పేయాలనేటువంటిది పద్ధతి అయినటువంటి విషయం కాదని నా అభిప్రాయం తిరగపడ్డారు తిరగబడకపోతే కాల్చాల్సిన అవసరం వాడికి కూడా లేదు లేనిపోయింది నీ మీదనే పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు నా మీద పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు కదా మన పైన ఇంకోటి కోర్టు అనేటువంటి దాన్ని ఒక నిర్ణయించుకుని వాళ్ళ దానికి కట్టుబడి వీలు కూడా ఉంటారు నన్ను కొడితే నేను నన్ను చంపుతే నేను నా రక్షణ నాకు ఉండాలి కదా అనే దాంతో చేశారు ఏమో అనుకుంటున్నాను నేను అదే సంగతి నాన్న జరగకూడదు అనేటువంటిది అభిప్రాయం ఎవరికైనా సరే ఇవ్వాలే కాదు ఏ రోజు నేను నేను అందుకనే ప్రతి మనిషి చిన్నతనం నుంచి జానంలోకి వెళ్ళి మానవత్వం అంటే ఎలా ఉంటుంది మానవ నడవడి ఎలా ఉంటుంది ఆ నడవడి ఎక్కడ తప్పు వస్తుంది తప్పు రాకుండా నడవాలంటే పెద్దవాళ్ళు ఇవ్వాల్సినటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి దానిలో బిడ్డను పెంచాలి మగవాళ్ళైనా ఆడవాళ్ళైనా ఎవరైనా కానీ ఒక క్లారిటీతో మన దేశం మన దేశంలో వెళ్ళినట్టు పరువు తీసుకునేటువంటి పనులు మంచివి కావనేటువంటి దానిలోనే మంచిగా నడవాలనేటువంటిదే నా అభిప్రాయం సార్ ఆ చట్టం నా ఉద్దేశం కూడా మీకు భయం లేకపోతే ఎప్పుడు కూడా ఎవరినైనా కొడతానంటాడు ఎవడైనా తిడతానంటాడు ఆకుడోడు కొడతా అంటారనుకుంటే వీడు మామూలుగానే ఉంటాడు కాబట్టి చట్టం అనేది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పాయింట్ ఈ భారతదేశంలో అంతా చెడిపోయింది అసలు ఈ చెడిపోయిన దాన్ని బాగు చేసుకోవాలంటే ఒక క్లారిటీ అయినటువంటి వ్యవసాయం కానివ్వండి వ్యాపారం కానివ్వండి అసలు ఎందుకు ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయో ఎందుకు నిలవబెట్టుకుంటున్నారో అభివృద్ధిని అంతా నాశనం చేసేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు జరుగుతుందో కూడా మనకు అర్థం కావట్లా పది కోట్ల మీ దగ్గర ఉంటే అభివృద్ధి ఎందుదా చెందదుగా పది మందికి పంచితే పది మంది కూడా బాగుపడతారు వాళ్ళ దగ్గర మీరు వడ్డీ తీసుకోండి లేకపోతే ఫ్రీగా ఇవ్వండి మీ ఇష్టం అది ఇంత అని చెప్పి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేసి వాడి ముందుకెళ్ళేటువంటి మార్గాన్ని అన్వేషించాలనేది పాయింట్ నాది మారిపోస్తుంది కదా భయం కదా కరెంట్ ఎవడ పట్టుకోడే కోతి కూడా ఎక్కదు కరెంట్ సమ్మం ఎందుకంటే సస్తారని భయం దానికి కూడా అలాంటి చట్టం లేకపోతే ఎట్టా కాబట్టి చట్టం ఎప్పుడు మంచిదే జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా తప్పు పట్టడానికి లేదండి నాకు తెలిసి నా ఉద్దేశం బాబు విశ్లేషణ కానివ్వండి మాట్లాడే విధానం కానివ్వండి ఎప్పుడూ కూడా ప్రజలు ఏ విధమైనటువంటి నడవరికి అపకారం జరుగుతుంది అనేటువంటి దానిలో మాట్లాడటం ప్రతిపక్షం కానివ్వండి ఉన్నపక్షం కానివ్వండి ఒక ధర్మాన్ని పాటించుకొని మనం ప్రతి మాటని తూచి మాట్లాడాలనుకుని వెళ్ళినటువంటి వాడే మనిషి అది కాకుండా మీరు ఏదేదో వల్లించాలనుకుంటే ఏ మనిషి కూడా మనిషి కింద లెక్కరాడు పశువులకి మనిషికి తేడా అయింది అంటే మీరు మాట్లాడే మాట మీరు చూసే చూపు మీరు నడిచే నడవడి చాలా పద్ధతి అయినటువంటి దానిలో ఉంటే ఆయన మనిషి బాబు నమస్తే ఆయన అంటారు మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే
వ్యాంటీ కాయల్ని మనిషికి మా ఖరాబు చేసేటువంటిది మాత్రం ప్రతిపక్షానికి కూడా మంచిది కాదు ఉన్న పక్షానికి కూడా కాదనేటువంటి దానికి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఉండకూడదు మనిషిగా మనిషి ధర్మాన్ని కాపాడుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లోనే మనిషి నడిస్తే ఆ సమాజం ఒక సక్రమైనటువంటి క్లారిటీతో నడిచి సమాజాన్ని బాగు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటిదే మార్గం ఆ మార్గాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఉల్లిపాయలు కాదు ఇంకోటి కాదు శ్రీగాలు అసలు చచ్చి వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే నాకు ఉల్లిపాయలు కావాలంటే అట ఉల్లిపాయలు దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నది నయా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ఇంకోసారిటే కాదు దాన్ని అడగటం అంటే అసలు మనకు తెలియ తక్కువతనంతో ముందు మనకు కనిపిస్తూ ఉంది అని నా అభిప్రాయం అసలు ఎవరికి మంచిది కాదండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒక ఆ తల్లిదండ్రులకి శ్లోకం ఏంటనేది నీకు అర్థమైతే నీకు అర్థమే కాదనమాట అప్పుడు అసలు మనిషిగా ఆలోచించట్లా మనిషి ఇంపార్టెంట్ కదండి మనిషి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు ఆ మనిషిని ఎట్లా రక్షించుకోవాలనే దానిలో ఉన్నప్పుడే నువ్వు మనిషి అవుతావు నేను మనిషిని అవుతా అది కాదనుకుని చెప్పి ఇది కాదు ఇంకోటి అనేటప్పుడు అది సమాజం శ్రమించగలిగినటువంటిది మాత్రం కాదనేది నా అభిప్రాయం అన్న అందరికీ బాగుంటుంది అది ఆడపిల్లలంటే వాళ్ళు బయటికి రావాలంటే భయపడుతున్నారు ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాలన్నా కాలేజీకి వెళ్ళాలన్నా కానీ చాలా బాధపడుతున్నారు మామూలుగా కలిగి నాకే నాకు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు ఉన్నారు మనవాళ్ళు ఉన్నారు నా కోడళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ బయటికి పనికి వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనమాట భయం అనమాట ఇంటి నుంచి బయటికి రావడానికి ఏం జరుగుద్దు అనే దాని మీద భయపడుతున్నారు బాగా ప్రజలందరూ అలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు మొన్న ఎన్కౌంటర్ జరగకముందైతే అసలు ఆ మమ్ము మామూలుగా లేరు అనమాట అల్లాడిపోయారు జనం రాష్ట్రం అంతా ఏంటి కేంద్రం ఏంటి మొత్తం దేశం అంతా కూడా అల్లకొల్లాలంగా ఉంది స్టూడెంటే కానీ ప్రతి ఒక్కరు అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు కొంత న్యాయం జరుగుతుందని అందరికి అయితే వీళ్ళు కోర్టులు ఇప్పుడు ఆయన ఎన్కౌ ఎన్కౌంటర్ చేశారు పోలీసు వాళ్ళు అనేది అది కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళు చేయాల్సింది కరెక్ట్ అది అసలు వాళ్ళు చేసింది ఎందుకనంటే ఇంకోసారి అట్లా జరగకుండా ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద కాల్పులు వాళ్ళ దగ్గర రైఫల్స్ తీసుకొని వాళ్ళని కాలు కాల్చి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడితే వాళ్ళు ఎంకవరకు తీసుకెళ్ళారు ఎక్కడ మీరు ఏం చేశారు అనే దాని మీద ఎంకవరకు తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళినప్పుడు చూయించు చూపితే తప్పదు అది పోలీసు వాళ్ళ చేతిలో తప్పించుకుంటానికి అంత వీలు ఏం కాదు అసలు అది ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా చట్టంగా అన్ని బందోబస్తులో వస్తారు వాళ్ళు దాన్ని బట్టి నువ్వు రాళ్ళు వేసి కర్రలతో వాళ్ళ దగ్గర ఇద్దరు కలిసి ఈ రైఫుల్ తీసుకొని ఆ పోలీసు వాళ్ళని కాలుతూ అంటే అది మరి చట్ట విరోధమే కదా మరి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసింది మంచిదే న్యాయమే అమ్మాయి అల్లాడిపోయింది ఫో మనం విన్నాం కదా టీవీల్లో చెల్లి రక్షించింది నన్ను భయ వేస్తుంది వీళ్ళని చూస్తుంటే అని చెప్పేసి అంది ఏంటి అసలు ఎటువంటి వాళ్ళకైనా సరే కళ్ళం నీళ్లు తిరిగినాయి అన్నమాట ఆడవాళ్ళకి కానీ మగవాళ్ళకి కానీ అందుకనే స్టూడెంట్ మగవాళ్ళు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయటం దాన్ని స్పందించి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కానీ కేసీఆర్ అలాగే సిబి గారు కానీ వీళ్ళందరూ తెలంగాణ వాళ్ళు చూసి మంచి పని చేశారు అది అలాంటి వాళ్ళకి అలా జరగాల్సిందే కంపల్సరీ ఇక్కడ కూడా అది జరుగుద్దు కూడా ఆల్రెడీ ఎందుకంటే మరీ పసిపిల్లలను కూడా చేస్తున్నారు కామందులు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తాగటం లేదంటే ఇంట్లో ఎవరు లేరు అనే దాని మీద వీళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాక ఏం చేయాలనేది వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇలా చట్టం తీసుకొస్తే ఇంకా మంచిది జగన్బాబు తీసుకొస్తాడు కూడా ఆ సంగతి కూడా ఈ ఉన్న పరిపాలనలో ఇంకా బాగా చేస్తాడు ఉల్లిపాయలు అంటే పంట ఉన్నప్పుడు వస్తున్నాయండి ఉల్లిపాయ పంట తగ్గినప్పుడు తగ్గుతుంది దాని అప్పుడు ఉన్నప్పుడేమో ఐదు రూపాయలు కిలో కూడా అమ్మారు ఇవాళ వంద రూపాయలు అమ్ముతున్నారు రోడ్లు పక్కన పార పోసారు లారీలతో ఒకప్పుడు ఉల్లిపాయలు పంట ఎక్కువ అయ్యి కొనే ఊళ్ళు లేక ఈవేళ మరి పంట తగ్గింది కాబట్టి దాన్ని బట్టి రేట్లు పెరుగుతాయి అందులో బయ బయట నుంచి కేరళ నుంచి అటు నుంచి వస్తుంది ఉల్లిపాయ అదేమో ఇప్పుడు రావడానికి కొంచెం అనుకూలంగా లేదు ఇబ్బందిగా ఉంది దాని మూలాన ఉల్లిపాయ రేట్లు బాగా పెరిగింది వీళ్ళు ఎన్ని అనుకున్నా కానీ ఎన్ని సాల్వ్ అవుతాయి ఇంకొక నెల లోపు మొత్తం సాల్వ్ అయిపోతాయి అది అవగాహన లేక అవగాహన ఉంటే ఉల్లిపాయల గురించి మాట్లాడతాం కాదు ఈ చట్టం గురించి మాట్లాడాలి ఉల్లిపాయలు ఏముందండి ఇవాళ పంట పెరిగింది అనుకోండి వచ్చేస్తాయి ఉల్లిపాయలు ఐదు రూపాయలు కొన్న రోజులు ఉన్నాయి పది రూపాయలు కొన్న రోజులు వంద రూపాయలకి ఐదు ఆరు కిలోలు ఇచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి దాని ఏం పెద్ద ఇది కాదండి ఉల్లిపాయల గురించి మాట్లాడేదంటే అది అవగాహన లేక ఉల్లిపాయల గురించి మాట్లాడుతూ ఏంటండి రాజకీయ నాయకుడు 
అన్నీ తెలుసున్న వాళ్ళు ఉల్లిపాయల గురించి అమ్మ మాట్లాడేది పాలన ఎలా ఉంది ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటనేది కావాలి ముందు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్